El día de hoy inicia paro independiente de labores educativas por parte de maestros integrantes de la CENTE. Se reunieron en la secundaria Damaso Cárdenas. El tesorero municipal nos comenta en torno al pago del impuesto predial. Se tendrá hasta el mes de marzo para pagar sin recargos. La preparatoria INSEM, una buena alternativa para cursar tu bachillerato. El próximo lunes inicia el último semestre del ciclo escolar en la preparatoria Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué tal es la información? El día de hoy, 18 de enero de 2018, fue parte de los avances que tenemos para todos ustedes a través de imagen que dice más que mil palabras. Un saludo a la gente que nos ve a través de Telecable, a través de las plataformas de Canal 2, el Facebook, YouTube y la página oficial. Damos inicio a la información, el tesorero del Ayuntamiento de Purándino nos habla en torno al pago o cobro del impuesto predial, las llamadas contribuciones, donde es grande la cantidad de gente que hace filas en la presidencia en el área de recaudación para pagar su predial. Sí, buenos días. Este, sí, mira, bueno, ya iniciamos con el cobro del impuesto predial. Este, vemos que sí hay ahorita pues, mucha fila, ¿no? Eh, pero yo en, en la reunión pasada de Cabildo estuve ahí con... En la reunión pasada de Cabildo, pero para solicitar una, una prórroga para que los contribuyentes puedan pagar sin recargos hasta el, tren, hasta el mes de marzo, durante el mes de marzo. Y esto derivado de que, bueno, hicimos un hicimos un cambio de sistema de cobro. Eh, este cambio que se hizo no es porque a nosotros se nos haya ocurrido, ni mucho menos. Eh, el, el sistema de contabilidad guber gubernamental se integra de, muchos de varios módulos. Entre esos módulos está el cobro de, del predial y de las otras pagos que se hacen allí en recaudación. Esos módulos eh, hasta la fecha no se habían incorporado al sistema de contabilidad, que como te digo, por ley se tiene que incorporar pues, todos esos módulos al sistema de contabilidad gubernamental. Por eso este, es que se cambió el sistema. Cierto, pues, este, nos agarró ahorita en tiempo crítico de, de pagos, pero como te digo, se tiene, se tiene que hacer. Y bueno, pues nada más este, informarle pues a los contribuyentes, eso que te comento, que van a poder pagar sin ningún problema hasta el 29 de marzo, si no mal recuerdo que es viernes, porque ya el 30 y 31 son este son el sábado y domingo. Entonces, eh, pues sí es muy importante eso que la gente lo tome en cuenta, pues para que no vengan y que no tengan pues pendiente de que de que se vence el mes de febrero y ya van a pagar multas y recargos durante todo el mes de marzo van a estar cobrando sin recargos y multas ¿Contador hubo algún incremento? Sí, este, el incremento a los pre, a los pre, a los inmuebles que pagan de acuerdo a su valor catastral que rebasan la cuota mínima pues es el incremento que normal eh, de un 3% que es el que autorizó el Congreso del Estado para prácticamente para todos los cobros de, de que se hacen aquí en la, en la presidencia lo que se aumentó un poquito más fue la, fue la cuota mínima de predios rústicos y predios urbanos la, la cuota mínima para estos dos este tipos de inmuebles aumentó un, una unidad de media de actualización estamos hablando de 80 pesos con 60 centavos este incremento eh, quiero mencionar también que desde el año pasado el congreso lo había propuesto Nada más que cuando el Congreso lo propuso, nosotros ya habíamos presentado la ley de ingresos, entonces ya no nos dio tiempo de, de hacer el incremento desde el año pasado, y bueno, se hizo a partir de este año apenas. ¿Contador, qué requisitos debe traer la gente para pagar su predial? Eh, actualmente nada más que traigo un recibo de pago de predial anterior, el que sea no importa que no sea del año pasado, cualquier recibo de pago de predial, con eso pueden pagar. ¿Hay algún otro requisito en qué horario, algunas fichas? Eh, no, mira, eh, los primeros días que fue el lunes y, y martes sí estuvieron trabajando mediante ficha. ¿Y esto por qué? Porque los días anteriores, por una u otra cosa, por el cambio de sistema que te comento, no se había, no se había podido cobrar. Entonces a la gente que ya estaba formada para, bueno, de alguna forma respetarles pues, el esfuerzo que ya habían hecho de formarse, se les otorgaron fichas. Actualmente ya está, se está cobrando sin fichas, ya en, ahí conforme vaya llegando la gente. Y también es importante mencionar pues que bueno actualmente también están cobrando dos cajeros para pues para no tener a la gente, para tener a la gente aquí el menos tiempo posible. El horario, el horario eh, ayer estuvieron cobrando hasta las 4 de la tarde, pero normalmente es de 9 a 2. Y es de 9 a 2 porque bueno el cajero tiene que hacer su corte de caja e ir a depositar al banco también, por eso cortamos a esa hora regularmente. Hasta luego, gracias a ti Roberto. En 
Foto Universal tenemos el más rápido y mejor revelado digital en solamente 15 minutos. Contamos con material fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales. Tú como ellos nos conocen, ven a Foto Universal. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Estamos en Avenida Independencia 136, esquina Manuel Villalongín, en el centro de Purándiro. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Bien, pues ahí tiene hasta el mes de marzo, hasta el último día, o el día 29 de marzo, para que pague el impuesto predial sin recargos, mucha gente acudiendo a pagar sus impuestos. En más de las otras informativas, por parte del DIM municipal nos comentan que ya están listas las despensas y ustedes, las personas que metió solicitud, le hicieron un estudio, puede acudir a verificar las listas. Aquí el reporte. Bien, nos encontramos aquí en el DIM municipal de Puebla, nuestro nombre, Carlos. Eh, buenos días, mi nombre es Imelda Jarumi Alanis Vargas, trabajadora social del DIF. Que nos comente sobre las despensas, ya están algunas listas, ¿cómo se realiza todo ello? Eh, se realiza un padrón en, el, en la cabecera, tocó un total de, son, déjeme le digo, son 442 despensas. Se les realiza una encuesta en el mes de noviembre y diciembre. Eh, se les, en la encuesta ellas nos dan pues sus resultados de lo que gastan, sus ingresos e ingresos, en base a eso nos basamos. Tenemos lo que son lineamientos del DIF estatal eh, para poder realizar las encuestas y para poder brindar el apoyo. ¿Aproximadamente cuántas personas querían recibir la despensa y cuántas no, no pudieron acceder? Yo creo que alrededor de algunas 800 personas de la cabecera y se queda pues con un poquito más de la mitad. ¿En las comunidades también se realizó todo esto? En las comunidades de igual manera se realiza la encuesta, se va a la comunidad, se le aplica la encuesta a la persona y pues por comunidad varía el número de beneficiarios. ¿Qué es el principal requisito que deben cubrir? El principal requisito pues es este tener un ingreso menor de los, son los cuatro mil pesos mensuales, y así como tener hijos, o sea niños menores de edad. ¿Esta despensa tiene algún costo de recuperación? Tiene un costo de 15 pesos nada más. ¿Qué son los productos apasionantes con los que cuenta la despensa? Eh, trae atún, trae nopal, trae minza, eh, trae arroz, frijol y aceite, pastas. Nos comenta a partir de cuándo van a hacer la entrega de despensas y cuál es el mecanismo. La entrega de despensas se empezará a realizar en la comunidad el día lunes con un horario de 10 de la mañana a una y media de la tarde aproximadamente. El mecanismo pues nada más es las personas que salieron beneficiadas recoger su tarjeta y mostrarle a la encargada de almacén su tarjeta. En las comunidades desde el día de ayer se está ya entregando su, su despensa a los beneficiarios. Si alguna persona que nos ve no sabe si accedió al programa, puede consultar en algún lado. Tenemos, al salir aquí el DIF, está lo que es el listado de los beneficiarios. Tiene aproximadamente a principios de mes y se quedará algo otros 15 días más. Ahora en Purándiro, el lugar ideal para los zapatos de tus niños, zapatería Zapkiss. Contamos con las mejores marcas, Doggy, Sandy, Lucho, Domingue. Bombitas y peques Zapatos especiales para sus primeros pasos Calidad 100% garantizada Ven, visítanos Estamos en calle Galeana 107 Frente al colegio particular Lo mejor en zapatos para tus niños Recuerda, solo en zapatería Zapkiss Eso en el DIM municipal. Vamos a ver imágenes. El día de hoy fue cuando iniciaron los trabajos para abrir otra parte más de la calle Zaragoza. 
Esto una vez que ya nos informó el director de las públicas que iniciaron ayer, hoy o iniciaron, recordemos que es una obra que tiene una inversión superior a los 5 millones y medio de pesos y que fue gestionada por el presidente municipal ante diferentes dependencias, algunos diputados. Ese tramo que usted está abriendo de donde se entronca la calzada Soto con la calle Zaragoza, se abrirá el otro tramo que está pendiente para completar toda esta obra que llevará también cambio de drenaje, agua potable, reprevención de pavimento y todo lo que marca para que estemos sus precauciones. Algunos vecinos esperan que esta obra se agilice, que no vaya a estar tan lenta como la otra que se retrasó algún tiempo. Sabemos que estas obras causan pues, incomodidad a los vecinos, pero a la postre pues, también se mejoran los servicios tanto de agua, drenaje, así como el pavimento en esa calle Zaragoza, en la ciudad de Purándiro, que ahí presenta los trabajos al día de hoy abriendo caja en el otro tramo de la calle Zaragoza. Continuando con la información, el día de hoy maestros integrantes de la CENTE se reunieron en las instalaciones de la Secundaria Federal Damaso Cárdenas. Allí su coordinador nos comenta, hoy inició el paro indefinido de labores educativas en Michoacán. Bien, hacemos al maestro Pavel, maestro su hombre completo del cargo. Pavel Daniel Díaz Álvarez, secretario de Asuntos Estatales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 18 de la CENTE en Michoacán. Robert, coméntanos sobre la actividad del día de hoy. El día de hoy es una actividad generalizada en todo el estado eh, por acuerdo del 50 Pleno de Secretarios Generales y Representantes del Centro de Trabajo por decisión unánime de las 22 regiones acordamos a partir del de día miércoles, el día de ayer, iniciar un paro indefinido de labores en todo el estado de Michoacán, en todos los subsistemas de nivel básico. En ese sentido, el día de hoy venimos a dar la posición política a la región y la región ya ha consensado también esta parte de ingresar al paro, venimos a organizar cómo generalizar el paro, venimos a organizar a los compañeros para las actividades que siguen y es lo que vamos a desarrollar hoy en esta asamblea, esta, esta asamblea masiva regional. Profe, aún le siguen adeudando, hay muchos problemas que aún no le resuelven. Efectivamente, somos cerca de 30 mil compañeros y compañeras trabajadores estatales, con clave estatal, de los cuales nos adeudan más de 10 bonos de varios años atrás, pero en este año solamente del 30 de agosto a la fecha nos adeudan 6 bonos que habla de un pago diferenciado con las claves federales. Necesitamos que se les pague también a los compañeros de la generación 15, 16, 17, que no se les ha pagado por años. A los trabajadores por interinos limitados se les llama o eventuales, también tienen cerca de tres años que no se les paga. No existe la descompactación de horas. Varios acuerdos políticos, económicos y administrativos que no ha finiquitado el gobierno de Silvano Aureoles Conejo. Y sin embargo, lo único que hace es reprimir y golpear a los maestros, como es el caso el día de ayer en Lázaro Cárdenas, manifestándose pacíficamente aprovecho para hacer la denuncia abierta a la ciudadanía de Puruándero, decirles que el día de ayer compañeros maestros y maestras de Lázaro Cárdenas manifestándose de manera pacífica fueron agredidos brutalmente por las fuerzas policíacas represivas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En una manifestación pacífica, aparte, fueron aprendidos de manera incorrecta, de manera indebida, injusta, más de 20 compañeros trabajadores de la educación de Lázaro Cárdenas. En ese sentido, venimos nosotros exigiendo el pago puntual de estos salarios y prestaciones que por derecho constitucional nos corresponden. Eso es lo que queremos. No estamos exigiendo ni aumento salarial, estamos exigiendo algo que ya devengamos los trabajadores de la educación y que no solamente es un problema con el magisterio michoacano de nivel básico. Es un problema con la universidad michoacana que tiene más de tres meses que no le pagan. Es un problema con los trabajadores del telebachillerato que tampoco les han pagado sus salarios de vengados. También con los trabajadores del Estaspe y compañeros de varios sindicatos que el gobierno de Silvano les adeuda. Y sin embargo, Silvano Aureoles Conejo se la pasa en helicóptero erogando cientos de millones de pesos, lo cual está comprobado en los medios de comunicación de que el año pasado, por ejemplo, erogó en gastos de representación más de 140 millones de pesos. Y a los trabajadores de la educación no le es posible ni siquiera pagar los salarios que ya devengaron. Por eso estamos en paro, por eso estamos exigiendo al gobierno que pague lo que por derecho y ley nos corresponde y a la ciudadanía le informamos y solicitamos su comprensión porque efectivamente la necesidad de salirnos a manifestar afecta a los compañeros pero afecta también a los niños, a los jóvenes estudiantes, lo reconocemos sin embargo hay las medidas y las estrategias necesarias para después hacer la recuperación de clases porque es un momento coyuntural y es necesario, es necesario que el gobierno del estado nos pague lo que por, por derecho y ley nos corresponde.
con tu salud en nuestras manos. En Hospital Torre Médica contamos con los mejores especialistas y urgencia las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados, área de cuidados intensivos. Contamos con ambulancia para traslado las 24 horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería, sala de espera amplia y confortable, cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital por Andiro, mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital por Andiro. Imagina estar rodeado de millones de mariposas y un exquisito aroma a pino y oyamel. De noviembre a marzo, época perfecta para disfrutar los increíbles santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Visita michoacán.travel y planea tu viaje. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti, gobierno del estado. Bien, estamos al pendiente en torno a este paro de labores por parte de los más integrantes de la gente en el estado de Michoacán. En más de materia educativa, ya acudimos a la escuela preparatoria MSEM. Es una buena alternativa, su director nos comenta qué servicios educativos brinda esta preparatoria. Bueno, mira, primero, buenos días, gracias por la entrevista. Eh, ahorita que vamos de entrar, y el día 3 de enero entramos al, a lo que es el segundo cuatrimestre, que sería la mitad del, de, ese, de primer año, a terminar en, en abril, y los muchachos del, quinto, del cuarto cuatrimestre están ahora en el quinto, haciendo ya su tercer año. Ya están divididos por bachilleratos, entonces cada muchacho ya, ya escogió el bachillerato que, que más le conviene, el que él decidió para seguir sus estudios eh, pues más adelante. ¿Cuántos, ¿Cuántos años son los que se cursan para terminar el bachillerato? Eh, mira, nosotros lo tenemos eh, cuatrimestral y la prepa la terminan en dos años. Eh, bueno, debo mencionarte que ya tenemos aquí seis años en Puruándiro y los jóvenes que se han ido no han tenido ningún problema para entrar a ninguna institución, que somos una institución que, que tiene su registro en la SEP, que es bueno que el muchacho también investigue si hay eso para no encontrarnos con sorpresas. Nosotros tenemos aquí ya seis años eh, trabajando con jóvenes y no han tenido problema de entrar a ninguna institución. Eh, tenemos en la Michoacana, en Medicina, en Derecho, en Arquitectura, aquí en el TEC también tenemos, aquí en, en Uriengato, jóvenes que se han ido, en León también jóvenes que se han, se han ido a estudiar y allá se mantienen. Eh, pues claro, hay que decir que el muchacho también eh, le ha echado ganas y por eso se mantiene ella, pero que también es bueno mencionar pues el trabajo de los maestros que están dedicados aquí al alumnado. ¿Cuál es la matrícula de alumnos y docentes que colaboran con usted? Mira, de docentes somos eh, 12 con tu servidor y de alumnos ahorita, bueno, estamos todavía en inscripciones, estamos recibiendo alumnos que pues se han cambiado de institución por no por reprobar, sino porque quieren cursar otro bachillerato y estamos todavía ahorita recibiendo. La matrícula más o menos la tenemos entre lo que es el directo de lunes a viernes y el sabatino, son 60 alumnos los que tenemos, que es para nosotros es un muy buen número porque en dos años eh, terminar y seguir estudiando está excelente con esta matrícula que tenemos. ¿Cuál es el horario de, de educativo y además el costo de la institución? Sí, el, el horario es de las siete y media a las dos, una de la tarde, depende del horario que tengan. Eh, el sábado también es de siete y media a dos de la tarde. Ellos sí son siete horas las que deben de cubrir. El costo es inscripción, son 850 cada cuatro meses, hay que estar pagando esto y de colegiatura cada mes son 950, eh, que si hacemos una cuenta, pues son 30 pesos diarios los que se están pagando, dice el papá, es que a veces no tenemos, no, pues si nos ahorramos la coca, creo que ya ya este, ya este estamos este ahorrando, no, creo que para el estudio del muchacho eh, debemos de sacrificar los papás, eh, aquellos gustos, porque dice por ahí una frase, cuesta más no educar, 
y el muchacho si mantiene ocupada su, su cabeza en el estudio, no tiene cabeza para otras cosas. Bueno, nada más que nos comente, profe, que alguien que desee incorporarse a esa institución, ¿qué requisitos debe cubrir? Eh, bueno, los requisitos que estamos ahorita pidiendo, estamos ya en el segundo cuatrimestre, alguien que quiera venirse con nosotros aquí, pues son la, el acta de nacimiento original y dos copias, comprobante de domicilio original y dos copias, la CURP original y dos copias, eh, Fotos, tres fotos tamaño infantil y bueno, hacer su pago de, de su inscripción y de su colegiatura. Pues te agradezco mucho la entrevista e invitamos a los papás, sobre todo a los papás que, eh, pues que vean por sus hijos, que vayan y pregunten cómo van, cómo están, dónde andan. Eh, ahorita el problema yo creo que es en general aquí en nuestro puro andiro, la cantidad de jóvenes que dejan de estudiar y dicen voy a trabajar y en ocasiones preguntamos los maestros en qué. Y ahorita, si tú te fijas ahí, se solicita señorita, se solicita joven con preparatoria terminada. Ya la preparatoria es básica, antes era la secundaria, hoy es la preparatoria. Y bueno, eh, si no es con nosotros, que sea en otro lado, pero que sí mantenga lo, la cabeza ocupada en el estudio. Y pues muchas gracias por la entrevista y estamos aquí para servirles. Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía. Contamos con medicina de patente, perfumería y abarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas, aceptamos tarjetas de crédito y débito, contamos con genéricos, descuentos a personas de la tercera edad, Visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche, domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche. Estamos en el portal Morelos, en el centro de Pulándiro, Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad. Ahí pues está la preparatoria ubicada aquí en la avenida Guerrero, en la ciudad de Pulándiro. Hoy también acudimos a la preparatoria Gustavo Díaz Ordaz, es el subdirector que nos comenta, ya que el próximo lunes inicia el último semestre de este ciclo escolar. Entramos a la preparatoria Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? el completo del cargo. Sí, Luis Manuel López Ríos, soy subdirector de la institución. Que nos comenten qué etapa se encuentran ahorita aquí en la institución. Sí, mire, ahorita nos encontramos prácticamente en los periodos eh, de exámenes extraordinarios de regularización. Esto es principalmente para aquellos muchachos que tuvieron problemas, saber quiénes se pueden inscribir, quiénes tienen algunos problemitas, o bien aquellos que simplemente deban pocas materias, que se regularicen y, este, y no tengan ningún problema para poder ingresar ya el próximo lunes 22. Y por ejemplo, ahorita aquellos alumnos que no adeudan nada, todavía están en periodo vacacional. Que nos comente si hay deserción escolar en, este, en esta etapa. Eh, mire, precisamente esta, esta situación conlleva eso. Por ejemplo, si hay personas que deben más de las materias que nosotros podemos permitirles o que la institución puede permitir, eh, pueden permitir que se adeuden prácticamente entre tres y cuatro curriculares. Pero hay gente que viene arrastrando, por ejemplo, unas cuatro y se lleva, por ejemplo, ahorita cinco, seis, siete materias, ya se le complica mucho. Y es ahí a raíz de que la deserción escolar, sí, sí, es un porcentaje, no es mucho, pero sí es un porcentaje que se puede evitar apoyando y motivando al muchacho para que no suceda. ¿Actualmente cuál es la matrícula de alumnos y docentes? El, actualmente so, contamos con 304 alumnos y de docentes prácticamente estamos alrededor de 29, somos 29 docentes. ¿Lo comenta que alumnos regresan? ¿Qué significa iniciar otro semestre? Bueno, significa este, pues entrar con todas las ganas, con todo este, el ámbito positivo, este, rescatar lo más que se pueda los alumnos que tenemos con ese problema, para que el prestigio y este la cantidad de, de alumnos siga y poderle brindar a la sociedad purandirense la educación que siempre se le ha brindado aquí. ¿Se vienen algunas actividades además de lo que es el, el ciclo normal educativo? Este ya, por ejemplo, en marzo se vienen algunas actividades, por ejemplo, de los torneos, 
de las Perfecos. También tenemos ya posteriormente, después de marzo, eh, concursos este, nacionales, si es que tenemos algún lugar en las estatales, en el ámbito académico o en el ámbito deportivo, pero eso ya viene después de, de marzo. Están por confirmar también las fechas. Bueno, más un mensaje a los padres de familia y a los propios alumnos. Este, pues que aquí los esperamos con las puertas abiertas, con todas las ganas, con todo el optimismo y estamos para apoyarlos y ya saben que aquí es su, su casa. ¿Sí? Clínica Montserrat del doctor Ubaldo Lara Madrigal te ofrece paquete de chequeo ginecológico, Papa Nicolau, ultrasonido de útero y ovarios, exploración mamaria, diagnóstico de osteoporosis, mamografía, ultrasonido mamario, Reporte y explicación de resultados, todo por tan solo dos mil pesos. Estamos ubicados en calle Favaga número 40, en el centro de Puándilo, Clínica Montserrat, una clínica pensando en la mujer. Visítanos, tenemos paquetes desde mil pesos. Clínica Montserrat. Bien, pues el día de hoy vamos a parte de Milán la imagen dice más que mil palabras, tras de cámaras Armando, dirección general, señor Juan González García. Su servidor amigo Roberto Ruiz Vallarese, gracias, pero siempre recuerde lo más importante, pase lo que pase, pásela bien.